po të flasim për atë që farbundodhë në Serbi, cituan pak më parë, fjalimin e Zotit Vucic në OKB, një paralele që a i hoqë mes Kosovës dhe Ukrajinës, pati surme të drejt për drejta, ndaj shtetëve të bashkuarët Amerikës, Gjermanisë dhe vëndeve të tjera, foli për dialogun që si pas ti nuk e do Kosova, nuk e do Zotit Kurti, kërkon largimin e Serbve, po shtronë në dhun dhe presion dhe tyre, po kështu dhe flasim edhe për mundësin e zjedeve të parakoshme të cilat janë lënë të hapura në mundësin e zhvidimit të tyre nga Aleksandr Vucic. Do të kemë në lidhje të drejt për drejt në këto momente, avokanti nga Serbia, Qedomir Stojkovic. Zotit Stojkovic, falem deri që jeni me ne. Falem deri të përftesën. Pëndalem pak për të diskutuar me ju atë të qëfarë Zoti Vucic artikuloj djeno këbë. A i hoqë një paralele mes Kosovës dhe Ukrajinës gjatë ditës e djeshme. A që ndrojnë këto të dy vënde si të njashme apo të njëjta në raport me qështjen ndërkomtare, me të drejtën ndërkomtare, ka paralele mes tyre? Sigurisht që ka gjashmëri mes dy rasteve, Ukrajina aktualisht është e pushtuar nga trupat ruse dhe kjo bje ndeshme ligjin ndërkomtar dhe po ashtu aneksimet që ka bërë federata ruse. Në rastin e Kosovës, Kishim Kosovën që ishte pjesë e teritorit të ishë Jugoslavis dhe Serbin nga i cila u shkëput duke shpallur pavarsin si do qoft njerëzit s'kam përse më dëgjojnë mua apo presidentin Vucic ka pasur një gjykim nga gjykatën ndërkomtare e drejtsis sa i takon shpalljes e pavërsisë Kosovës që nëse ishte si pas ligjin ndërkomtare apo bint e ndesh me të nëse bint e ndesh me rezolutën 12.24 të këshillit të sigurimit dhe gjykatën ndërkomtare tha se shpallje pavërsis nuk është kunder ligjit ndërkomtar dhe në të njëtë në kohë situatën në Ukrajin, ajo që Rusia po bën aty është kunder ligjit ndërkomtar. Në këta aspekt, ka ditë shka për të krasuar lindur me dy situatët, por jo gjithë shka. E kuptaj, Qëfar po kërkon Zodi Vucic me një qasje të tjil? A i nga një ranë sulmon shtetet e bashkuar, a sulmon përëndimin për bombardimin e Beogradit dhe nga nga tjetër thotë se jam për dialog dhe për kompromis. është një fjalim që i adresohet qytetarve serb, kërkon të tregoj vetën e ti si udheqës për balë serbve, elektoratit, Apo po kërkon ditë shka nga komunitetin ndërkomtar duke ju kujtuar atyre të shkuar dhe qëfar ka ndodhur? Ne duhet të reshtim së bëri pyetje përse nëse Aleksandr Vucic që drejtua popullit serb apo përëndimit nëse qëndron në godinë në kombeve të bashkuara i dresohesh botës dhe kaq që do gjë tjetër do të ishte një justifikim i punës të tyre por nuk është kështu Nëse qëndronë në godinën e kombeve të bashkuara, i fletë botës. Ndaj, kjo ishte ajo të shka vucis donë të që ne të mendonim. Por, qëfar është më rëndësishme, 
Ersh se Vucic theksoi se nuk do të ndërpres lidhjet me Federatën Rusë dhe as me Vladimir Putin. A i e tha këtë dhe theksoi se Serbia nuk do të ndërpres lidhjet me miqët e saj tradicional duke ju referuar këtu Rusis. Por Rusia nuk është një vend mik tradicional i Serbis, ajo e përdor Serbin për interesat e saj personale dhe me fjalimin në godinën e kombeve të bashkuara, Aleksandr Vucic që vendosi veten në shërbim të propagandës rusë dhe influencës rusë. Kjo është ajo që ka është më rëndësishme për mua lidur me fjalimin e ti. Qdo gjithë tjetër që të gjuam është në linjë me shërbimin e ti ndaj Vladimir Putin. Pra po justifikonte duke përdorë Kosovë në agresionin në Rusë në Ukrajinë? dhe po jep të të drejtë rusis. A i nuk tha këto fjal me saktësi, a i nuk e tha që mbështet rusin në agresionin dhe Ukrajinës, por e tha në këtë prizëm, ne mbështesim integritetin teritorial të Ukrajinës. A i nuk tha kur se ne fajsojmë Rusin për pushtimin. A i nuk e tha kur këtë. Por tha vetëm se mbështetit integritetin teritorial të Ukrajinës. Por kjo është vetëm fjal. Këto janë vetëm fjal. Si mund të mbështesësh Në këtë mënyrë integritetin e Ukrajinës, vetë Shqipria një dit më parë deklaroj se do të ndihmoj Ukrajinën me armatime. Në këtë mënyrë bëhet më shtetja e Ukrajinës. Por, Aleksandr Vucic përdor fjalë boshe dhe në të vërtet nuk bën asgjë më shumë se kaqë. Për kundrazi, a i mbështet propagandën ruse dhe e vendos vetën në shërbim të Vladimir Putin. Edhe në fjalimin e ti në OKB, Vucic ka përdorë atë retorikën e zakonçme që Kurti kërkon të dëbojë të nënshtroj kësërbët nga Kosova. A është kjo një qasje e rezikshme për stabilitetin në verit Kosovës dhe jo vetëm? Sigurisht, unë kam qenë në Kosovë disa herë, jam takuar me zyrtarë të qeverisë të Kosovës, serbë të veriu të Kosovës, dhe nuk pash ndo një problem, nuk konstatova ndo një problem, nuk konstatova presionën dhe i serbëve të Kosovës. Mund të shohim bashkjetis multietnike në rastës si New York u apo në Berlin. Si që mund të shohim edhe në Kosovë, por edhe në Serbi. Por qdo fjale presidenti serbë, kura i tha se ka agresion ndaj një popullësie atëherë kjo është një mesaj për atë popullësi që të mos bashkëpunoj me institucionet e Kosovës ndaj në këta aspekt Aleksandr Vucic kërkon të ndez zjarin në radhët e popullësi serbe të Kosovës që të jenë gjithmon gati për një konflikt armatosër. 
Për shembul, nëse presidenti e Shqipëris ju thot juve se nesër Zotis Stojkovic do të vi dhe do t'ju dëboj nga Tirana, ju të shfarë do të bëni, sigurisht që do të filloni të mbroheni, pasi presidenti tha se unë do të vi dhe do t'ju vënë rezik, do të vënë rezik jetën tuaj, da ju duhet të përgatit e një për luft, dhe këto fjalë janë fjalë për shkallëzimi që duhet të ndalën. Ne duham që të ketë pache a fa gjatë në Balkan, për shojmë se presidenti Vucic nuk ndalët, të regon se a i nuk dëshiron pache a fa gjatë në Balkan, por dëshiron të ketë mundësi të dyta në të ardhmen, nëse komuniteti, nëse faktori ndërkomtar, nëse rethanët ndryshoj në favorin e ti, në mënyrë që ta përdorë. Kjo nuk është pozitive. Balkani ka nevoj për lider që të kenë qasje pozitive. Qasje pozitive në kura ta flasin me homologët e tyre, nëse kjo mungon, në atëherë gjërat e shëmtuar e gjërat e këqia do të ndodhin sërish. Në fjalimin e ti, Zoti Vucic, u kujdes pasi sulmoj fillimisht të thoshte se ka mardhë një shumë të mira me shtetet e bashkuarat e Amerikës, por nga anë atjetër, a i refuzon të shkarkoj nga detyra Aleksandr Vullin, drejtorin e Bias, të shpalur non grata dhe të sankcionuar nga shtetet e bashkuarat e Amerikës. Kushe kontrolon Vucic Vullin apo Vullin Vucic? Dhe njëherë harojmë të vërtetat e thjeshta dhe e gjëja e thjeshtë në këtë rast është mos i besoni kur një gënjën shtari, ka që thjeshtë është. Por, dikush ka aftësin që të bindë dikë që të besoj. Ndaj, Vucic kërkon të tregoj se ka mardhënje të mira me shtetet e bashkuara, vetëm për të ullur presionin nga Amerika, por në të njëtën kohë, a i nuk ka bërë asë gjë, që do të ishte një bashkëpunimi vërtet me shtetet e bashkuara. Nëse kërkon një bashkëpunim së sinqert me shtetet e bashkuara, atëherë duhet të silesh si shtetet e bashkuara, duhet të ofrosh qytetarve lirin e shprejjes, lirin e medjas, të ndalosh korupcionin dhe të luftosh krimin dhe të zgjidësh të gjitha problemet kombëtare. Por, Aleksandr Vucic nuk ka bërë asë gjë nga këto, dhe nga mënyrë se si e shohë unë, a i është vetëm një gënjeshtar që mundohet të mashtroj edhe një herë për rëndimin në mënyrë të vazhdueshme. Problemet e një diktatori, është se në një ndryshimi, është se në një vend demokratik liderët ndryshojnë vazhdimisht, ndërsa në një vend diktatorial jo. Dhe në një vend demokratik, kur bëjt ndryshimi, gjithmon duhet gjithmon liderë përpichin të mësojnë nga gabimet. Dhe pavërsish gjithë këtyre, liderët në komunitetin ndërkomtari besojnë vuci që edhe pse nuk duhet të bëjnë këtë gjërë. E këtoj, por me sa duket, ka ndoshta një përceptim se në Serbi, liderët e opozitës janë më ekstremist dhe ne i kemi parë edhe qëndrimet e tyre nacionaliste, më ekstremiste sa zoti Vucic, ndoshta kjo i e pa ti edhe një farë pushteti dhe amnistie nga ana e faktorit të ndërkomtar për qasjen e ti. Well, 
if you, um, uh, sometimes obviously things are very hard to believe. Ndo një herë gjërat janë shumë të vështira për të besuar. Nëse Vucic kontrollon forcët armatosura, mediat, forcët e policis, publikun dhe gjithë ekonomin e Serbis, atër përse është ka që vështirë të besohet se a i kontrollon edhe opozitën e dobët të Serbis. Nëse a i arin të vendos kontrolin të generalit e ushtris, të gjykatësit, të sistemi arsimor, atër përse duhet të mendojt se a i nuk është në gjëndje të vendos kontrol edhe në bi opozitën. Opozita nuk ka financime nga jashtë, të vetë me të financime që i vinë janë nga Serbia dhe financet në Serbia i kontrolon Vulqic. Duhet të kuptojmë se ka disa pjesë të opozitës që janë kryuar nga Aleksandr Vulqic, nga sistemi i ti, me detyrën, për të përfajtsuar atë opozit si një opozit ekstremista dhe natyrisht nga jasht kur krasohet Aleksandar Vucic me këtë opozit ekstremista atëherë ndërkomtarë tonë se Vucic është një zgjidhje më e mirë ndërko opozita tjetër që nuk është ekstremista dhe ofron zgjidhje më të mira se sa ato të ofruar nga Vucic nuk ka rinë të denoncoj nuk ka rinë të tregoj se pjesa tjetër është e influencuar nga presidenti Serb i në korejnë e veriut Kim Jong-un kontrolon qeverin dhe opozitën. Dhe si që është aji në Kore dhe Aleksandr Vucic është e një të gjënë në Serbi. Por, që farë kërkon opozita në tërë që ka dalë në rrugë, kërkon zjedhje të parakoshme, të cilat Zotit Vucic të pakten duket se është të dakort dhe me atë që farë në shohim nga jashtë, pasi nuk jemi brënda në brëndësi, duke të zjedhe të parakoshme mund të japin komoditetin Zotit Vucic për të pasur edhe një mandat tjetër të plot në drejtimin e Serbis. Apo gjërat të qytetarët kanë ndryshuar edhe Zotit Vucic e ka humbur pushtetin të kelektorati? Së pari, opozita ekstremiste e kryuar nga Vucic nuk mori pjesë në protestat që pam, por opozita tjetër mori pjesë. Serbisi duhet një opozit serioze për të luftuar Aleksandr Vucic. Kemi par disa qasje serioze prej saj, por nuk mi aftojnë. Ato nuk kanë bërë një luft të vërtet nda i Aleksandr Vucic. Ky do t'ishte një debati gjatë, por mendoj se aktualisht në këtë situat që kemi aktualisht në Serbi, është shumë e vështirë të kesh një opozit nëse përëndimi bashkëpunon me Aleksandar Vucic vazhdimisht për të pasu një opozit të vërtet në Serbi, përëndimi duhet të bashkëpunoj me strukturat seriosisht pro-evropianit të Serbis. Vetëm në këtë mënyrë, ne mund të arim synimin të në kryesor, që është që Balkani të këthejt në një rajon normal për të jetuar pa konflikte dhe këtë mund të bëjnë vetëm nëse bashkëpunojmë në basë të parimeve evropiane, 
ndaj duen bështetur njerëz dhe organizata që janë rreshtuar pran vlerave evropiane dhe në këtë ras vlen më shumë për Serbin, për një të ardhme më të mirë. Dua edhe një koment të fundit sa i përket malit të zi, ka qeveri atje nuk po formohet dhe arsua duket së është presion i shtuar i Beogradit që fronti demokratik, një parti që njëhet lideret e saj për misin me Zotin Vucic të jetë pjesë e qeveris. Këtë shqecim e ka ngritur edhe Gabriel Escobar, i cili kërkoj Macedonisë të veriut që qeveria e ti të mos jetë peng e liderve të një vëndi tjetër. Pse i duhet Aleksandr Vucicit të kontroloj edhe qeverin e malit të zi? Winston Churchill tha t'i kur për shtetet e bashkuara se kjo është vendi që do të marrë një vendim të mirë pas i ka bërë shumë gabime. Ndaj, Zoti Escobar, më në fund, e kuptoj që Zoti Abazovic ishte vendosur kra interesave, kra orientimeve pro-evropiane të Balkanit. Por, ajo që a i duhet të kuptoj më mirë, është se problemi nuk është në Podgoric, problemi është në Beograd, në të gjithë Beogradin, dhe një pjeset të veçan të ti, që është presidenca serbe. Nëse ne zgjidhim këtë problem, atër gjithë gjithë tjetër do të zgjidhet. Sepse nëse ne sër kemi njerës në Beograd, që nuk kanë interes të ndërhyjë në qështje politike të vendeve të tjera, atër do të kemi një qeveri normale në Podgoricë do të kemi një qeveri normale edhe në Republikën Sërbska. Por, kemi një mbështetje ndaj politikës, asaj politike të Sërbiz, që synon zgjerimin në vendit të tjera. Por, kjo këndryshim nuk duhet bërë vetëm në Serbi, por edhe në vendet e tjere të Balkanit, si për shembul në Kroaci, që gjëra të ndahen, kjo është të pia ime dhe kjo është të pia jote. Ne duhet të fillojmë të mendojmë se si të bëjmi një rajon i pasur në Evropë, dhe kjo mund të arjet vetëm nëse i përmbahemi kufi vetan. Nëse Serbia ka një performance më të mirë ekonomike, atëherë ne do të shojmë Serbin dhe do të themi se kjo është shembuli dhe rrugat të cilën duham të ndjekim. Gjdo venë në rajon duhet të bëjë këtë dhe duhet të zotohet në këtë aspekt. Por, unë shpresoj që Zoti Eskobar do të mund të do të arriti kuptoj këto. Po, por, me sa duket fajnë tashmë po e gjenjë të Kosova, edhe Europa duket se masat në dëshkimore i ka vën Kosovës, jo Zotit Vucic dhe Serbis për qasjen e tyre. Ja, well... Nuk di që farë të themë për këtë. Ndo është të Zoti Vucic ja ka arritur sa do pak që të shvaqet si një partner bashkë punues. Por, unë jam shumë i sigur se ardhmja do të tregoj se aji nuk është i tjil, për shembul, le të imaginojmë, 
kur ju pjesni këtë Kush do të jetë në pushtet në 5 vitet e të ardhshme në Beograd dhe kush do të jetë në Prishtin. Të gjithë do të thonë, Prishtina është një sistem demokratik dhe ndoshta Zoti Kurti do të shkoj në opozit dhe dikush tjetër do të marë pushtetin. Por në Serbi do të jetë sërrisht Aleksandr Vucic sepse a i është një diktator dhe fatkeqësi është kam bështetjen për të sjelë si një diktator ndaj përëndimi duhet i bëj këto logaritë thjeshta nuk mund të ketë ndryshim në qasje pa pasur ndryshim në mardhënje dy palqë Zoti Kurti nuk është diktator unë e dikto Por e di edhe që Vulci që është një diktator, në këtë rast ne duhet të ndryshojmë diktatorin dhe kjo është mënyrë se si mund të bëjmë progres. Asë kush nuk mund të bëjmë ndryshim në asë një vend të botës, nëse i përmbahen një diktatori, diktatori duhet larguar dhe të kryojnë që limit të reja. Do t'i Stojkovic, falem derit shumë që ishe të sotme, ne ju roj një fundi anë të këndshme. Falem derit për ftesën, gjithë të mirat.